Hello viewers. Shobai ke amontron Walker Footwear presents Lifestyle 24 e. Japito jibone nana bishoy niye sajano protidiner moto ajker ayojoneo apnader sathe achi ami Sajia Tonni. Ebare ayojon ta biye utshob ghire. Karon shomoy ta ekhon biyer moushomer. Ar tai puro shit jurei Bangladeshi fashion brand Rong Bangladesh ayojon koreche biye utshober. Jekhane ache deshiyo karigorer hate toiri shunipon biyer shari charao নান্দনিক ডিজাইনের বেশ কিছু শাড়ি পাঞ্জাবি ফ্যামিলি পোশাক সহ আনুষঙ্গিক সংগ্রহ সাজে ভারী ভারী রাজকীয় গহনা শাড়িতেও যে নকশা ঐতিহ্যবাহী সাথে আধুনিকতার মিশেল বধুবেশ ধরলেই যে কোনো নারী এমন শাড়িতে ফুটে উঠছেন নান্দনিক রূপে Oriental rag thimer, nandonik nokshar, shop shari. Kothao screen print, kothao hater kach, embroidery, othova kar chupi. Ronger boichitre, shada lal, ash kimba bottle green. Shiter mosumi amon shari collection ni eshe, wrong Bangladesh. Ajon and nam diache, be a shop. Beat is kothata on a choto, kinto eter ajon tashul birat. যখনই কথাবার্তা ফাইনাল হয়ে যায় তখনই শুরু হয়ে যায় যে কেনাকাটার মহাযজ্ঞ তো সেই সময়ের জন্য আসলে বরকনের পোশাক তো আছে ফ্যামিলি সবার পোশাকের বিষয়ও আছে সবকিছু নিয়েই আমাদের এবারে আয়োজন হচ্ছে বিয়ে উৎসব দেশীয় কারিগরের হাতে তৈরি সুনিপন বিয়ের শাড়ি ছাড়াও প্রতিষ্ঠানে মিলবে অন্যান্য ডিজাইনের শাড়ি পাঞ্জাবি বুটুয়া ব্যাগ সহ আনুষঙ্গিক পোশাক এই বিদেশি বা অন্য কিছু নয় দেশীয় শাড়ি মূলত বলাকা সিল্ক এবং মসলিন যেটা রস সিল্ক সেটার উপরেই কাজ করা হয়েছে স্ক্রিন প্রিন্ট ছাড়াও এর সাথে কাটচুপি সিকোয়েন্সে কাজ হয়েছে হ্যান্ড হাতের কাজের কাজ কাজ হয়েছে এছাড়া ম্যাচিং আছে পাঞ্জাবিও আমরা করেছি যমুনা ফিউচার পার্ক সীমান্ত স্কয়ার বসুন্ধরা সিটির দেশি দশ আউটলেটে সাথে অনলাইনেও মিলবে মনোরম এসব পোশাক Gazianis, Channel 24. এবার আপনাদের নিয়ে যাব অষ্টম বাপা ফুজ প্রো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো 2022 এ। দুই দিনের যে মেলার সমাপনী আয়োজন ছিল এক সংবাদ সম্মেলন। যেখানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রী জনাব ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এমপি আর আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন প্রাণ আরএফএল এর গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী এবং মেলা কমিটির চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী। মূলত এই মেলাতে দেশি বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানির যারা সরাসরি ফুড প্রসেসিং এর সাথে যুক্ত তারাই অংশ গ্রহণ করেছেন বেসিক্যালি এই ফেয়ারটা বাপ্পা প্রত্যেক বছরই আয়োজন করে থাকে এখানে আমাদের দেশি এবং বাইরের অনেক স্টল থাকে হ্যাঁ অনেক এক্সক্লুসিভ কিছু প্রোডাক্ট থাকে এর বাইরেও এখানে মেশিনারি স্টল আছে ইনগ্রেডিয়েন্টস স্টল আছে এই ফেয়ারে আসার পরে আসলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কারণ আমরা দেখতে পেলাম যে আসলে আমাদের দেশের পাশাপাশি বিদেশেও আমাদের কাজ করার মতন যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ আছে যারা কলকাতা গিয়ে শপিং করবেন ভাবছেন এবারে আয়োজনটি তাদের জন্য কারণ আপনার কাছে কলকাতার পোশাক পৌঁছে দিতে এবারে যাত্রা শুরু করলো কলকাতার ভাবি বেইলি রোডে যার উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী রিচি সোলাইমান ও আশনা হাবিব ভাবনা এর আগে কলকাতার ভাবিকে শুধুমাত্র ফেসবুক কিংবা অনলাইনে পেয়েছি সবাই তবে এবারে কলকাতার ভাবিকে পাওয়া যাবে নাভানা বেইলি স্টারের লেভেল টুর আউটলেটে যেখানে ঢাকায় বসে কলকাতার দারুণ সব কালেকশন পাবেন সবাই দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ যা ঘিরে চোখ ধাঁধানো আয়োজন রেখেছে আয়োজক দেশ কাতার যেখানে সবুজ মাঠে শুধুই ফুটবল জাদু দেখতে নয় বরং কাতারের ওয়ার্ল্ড কাপ ঘিরে অন্যান্য রঙিন আয়োজনও নজর কাটছে দর্শকদের কাতারে বসেছে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ যেখানে সামিল লাখ ফুটবল ভক্ত বত্রিশ দলের ফুটবল লড়াই দেখার পাশাপাশি আগতদের জন্য বাড়তি আনন্দ আয়োজনে কমতি রাখিনি আয়োজক দেশটি বিশ্বকাপ প্যাকেজে যেমন রয়েছে ডজন খানেক অবকাশ যাপন কেন্দ্র তেমনি আছে সৈকত জাদুঘর রেস্টুরেন্ট সহ আরও অনেক কিছু আকর্ষণের কেন্দ্রে আর্কিডিয়া ফেস্টিভ্যাল উনিশ নভেম্বর থেকে উনিশ ডিসেম্বর মানে ফাইনালের পরদিন পর্যন্ত এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে দৃষ্টিনন্দন লেজারের পাশাপাশি মাকসার আদলে তৈরি সুবিশাল মঞ্চে পারফর্ম করবেন একশো জনেরও বেশি শিল্পী বিখ্যাত দোহা গলফ ক্লাবে চলছে ডে ড্রিম ফেস্টিভ্যাল 
যেখানে দেখা যাবে ডাচ ডিজে টিএসো সুইডিশ ডিজে অ্যালেসো জার্মান ডিজে এটিবি এবং পল ভ্যান ডাইকের ইলেকট্রনিক পারফরমেন্স কাতারের আইকনিক ইসলামিক আর্ট জাদুঘর গত মাসেই আবারও খুলে দেওয়া হয়েছে দর্শনার্থীদের জন্য সাথে আছে কাতার অলিম্পিক ও ক্রীড়া জাদুঘরও জানা গেছে প্রায় উনত্রিশ লাখ টিকিট ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে রাত যাপনে অত্যাধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট মরুভূমি ক্যাম্প ভিলা ফ্যান ভিলেজ এমনকি নোঙর করা আছে ক্রুজ শিপ আর প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত ফ্যানদের জন্য আছে শাটল ফ্লাইট এছাড়াও দেশব্যাপী চলবে নব্বইটিরও বেশি বিশেষ ইভেন্ট যার অংশ জয়েন্ট স্ক্রিনে ম্যাচ দেখা সঙ্গীত উৎসব সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ও স্ট্রিট পারফরমেন্স শরীফুল হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এবারে যাব ফুটবল ঝড়ের খবরে সাদার মাঝে আকাশে নীলের ছোঁয়াতে বিশ্বমঞ্চে ইরানের বিপক্ষে লড়বে ইংল্যান্ড ফুটবলের গোড়াপত্তন ইংল্যান্ডের হাত ধরে হলেও ট্রফি জয়ের স্বাদটা কিন্তু এই ইংল্যান্ড পেয়েছে মাত্র একবার তবে শুরুর দিকে কেমন ছিল তাদের জার্সি আর সময়ের সাথে তা বদলেছেই বা কতখানি চলুন আপনাদের সাথে আমিও জানবো তা এবারের কাতার বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড মাতাবে নতুন জার্সি গায়ে সাদা জার্সিটির কাঁধের দিকে রয়েছে আকাশিনীল মিশ্রিত লেয়ার সাদা টি শার্টের কাঁধে লাল রাউন্ড স্টেপ আর নীল প্যান্ট এমনই জার্সি গায়ে দু হাজার বিশ্বকাপ মঞ্চে পা রাখে ইংল্যান্ড এর আগে দু হাজার বিশ্বকাপে সাদা জার্সি প্যান্টের সাধারণ ডিজাইনটি বেছে নেয় ব্রিটিশরা কলারযুক্ত সাদা জার্সি গায়ে দু বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ইংল্যান্ড আর দু বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সাদা জার্সিতে ফুটে ওঠে দেশটির পতাকার যোগ চিহ্নটি সাদা জার্সির বা পাশে লম্বা লাল রঙের স্টেপ দেখা গিয়েছিল দু হাজার দুই বিশ্বকাপে তবে উনিশশো বিশ্বকাপে ব্রিটিশদের সাদা জার্সির কলার ও হাতায় কালো রং দেখা যায় এছাড়াও জার্সির দুপাশে লাল ও কালো রঙের দুটি মাঝারি স্টেপ ছিল এর আগে উনিশশো বিশ্বকাপে সাদা জার্সিতেই মাঠে নামে ইংল্যান্ড কলার ও হাতায় কালো রঙের ডিজাইন ছাড়াও পুরো জার্সিটির মধ্যে আবছা ডিজাইন ছিল উনিশশো বিশ্বকাপে কলারের দিকে কালো স্টেপ ও পুরো জার্সি জুড়ে সাদা আবছা স্টেপ যুক্ত জার্সি ব্যবহার করে ইংল্যান্ড সাদা জার্সির কাঁধের দিকে লাল নীলের ডিজাইন দেখা যায় উনিশশো বিশ্বকাপে এক রঙের সাদা জার্সিতে উনিশশো বিশ্বকাপে অংশ নেয় ইংল্যান্ড লাল জার্সি গায়ে এর আগে উনিশশো বিশ্বকাপ জয় করেছিল ব্রিটিশরা উনিশশো বিশ্বকাপেও সাদা জার্সিতে মাঠে নামে ইংল্যান্ড আর উনিশশো আটান্নতে সাদা জার্সি ও কালো প্যান্ট পরে বিশ্বকাপ খেলে ব্রিটিশরা উনিশশো সালে সাদা হাফাতা টি শার্ট ও নীল প্যান্ট পরে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছায় ইংল্যান্ড উনিশশো সালে প্রথমবার বিশ্বকাপ ফুটবল মঞ্চে ইংল্যান্ড পা রেখেছিল একই জার্সি গায়ে আপনি কি রাশি ফলে বিশ্বাস করেন যদি করেন তবে এবারের আয়োজনটি আপনার জন্য জানব কেমন কাটবে বিভিন্ন রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহটি চলতি সপ্তাহে শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো যাবে না মেষ রাশির অধিকারী ভুগতে পারেন ঠান্ডাজনিত সমস্যায় বৃষ রাশির অধিকারী দাম্পত্য জীবনে ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও পার্টনারের কাছ থেকে পেতে পারেন খুশির খবর অফিসের কাজে ব্যস্ততা বাড়তে পারে মিথুন রাশির মানুষদের আর্থিক দিকও অনুকূলে থাকবে এই রাশির অধিকারীর জীবন সঙ্গীর সঙ্গে মত পার্থক্য বাড়তে পারে কর্কট রাশির মানুষদের তাড়াহুড়ো করে অর্থ সংক্রান্ত কোনো কাজ না করার পরামর্শ কারণ আর্থিক অবস্থারও অবনতি হতে পারে আর পরিবারের সদস্যদের সাথে বিবাদের সম্ভাবনা সিংহ রাশির মানুষদের বাড়তে পারে মানসিক চিন্তা তাই কাজের ক্ষেত্রেও সব কিছুতে কিছুটা দেরি হতে পারে শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন কন্যা রাশির অধিকারী মনের মধ্যে তৈরি হতে পারে অদ্ভুত অশান্তি যানবাহনের চলাচলের সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন তোলা সম্ভাবনা আছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন বৃশ্চিক কারণ এমনিতেই এই সপ্তাহে শরীরে বাড়তে পারে অ্যালার্জিজনিত সমস্যা ধনুরাশির অধিকারী ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টা বেশ শুভ পারিবারিক জীবনে আসতে পারে অপরিমেয় সুখ মকর রাশির অধিকারী যারা ভাড়াটিয়া বাড়িওয়ালার সাথে হতে পারে বিবাদ কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে প্রতারিত হতে পারেন কুম্ভ বাড়িতে কোনো শুভ অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারে মিনের ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ভিউয়ার্স আমাদের আজকের আয়োজন এতটুকুই 
আগামীকাল লাইফস্টাইলের নানা বিষয় নিয়ে আবারও হাজির হব আমি সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চ্যানেল 24 এর সাথেই থাকুন